In diesem Video zeigen wir euch unsere Eindrücke aus dem Skigebiet Montana Loons, nehmen euch mit in den Schweizerischen Nationalpark und anschließend über den Jolier Pass. Morgen aus Guada. Wir haben gut geschlafen und ähm, ja, der Himmel sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Es ist zwar nicht wolkenlos, aber viele blaue Stellen und ähm, ja, wir gehen jetzt gleich frühstücken und dann machen wir uns auf den Weg in das Skigebiet Montana Loons und ähm, ja, wir sind sehr gespannt darauf. jetzt im Skigebiet angekommen, haben geparkt und jetzt müssen wir ähm, uns darum kümmern, dass wir uns Skier ausleihen, beziehungsweise ich Skier und Nico Skischuhe. Ähm, genau, und dann äh, brauchen wir noch ein Tagesticket und dann geht es hoch in den Schnee. Auch auf dieser Reise haben wir wieder Rucksäcke und Taschen von der Marke Nordkam dabei, die wir euch echt empfehlen können. Nicht nur ein richtig schönes Design hat diese Marke, sondern auch ähm, extrem gute Qualität. Äh, unsere Skitasche und auch die Skischuhtasche sind innen drin gepolstert und gegen Wasser geschützt. Einen Link zur Marke verlinke ich euch in der Videobeschreibung.
schon ein Stück gefahren und sind jetzt runter in den Ort äh, Tarn gefahren. Und hier haben wir jetzt kurz Pause gemacht, was gegessen und getrunken. Und ähm, ja, jetzt fahren wir wieder hoch mit dem Sessellift. wieder einen wunderschönen guten Morgen aus Guada. Ähm, wir haben gut geschlafen. Wir haben uns dann gestern, nachdem wir Skifahren waren, ähm, nur in die Badewanne gelegt und danach sind wir essen gegangen und haben uns ausgeruht. Wir waren wirklich ziemlich fertig von den vielen Stunden in der Kälte. Das Hotel Meister, das ihr im Hintergrund sehen könnt und in dem wir jetzt die letzten äh, Tage übernachtet haben, ähm, ist ein altes äh, Familienunternehmen hier im Ort Guada. Und bei Guada handelt es sich um ein retromanisches Bergdorf und es ist total gut erhalten. Es finden sich überall an den alten Häusern ähm, bunte Zeichnungen und es gibt auch keine asphaltierte Straße. Es es ist alles noch gepflastert hier. Ja, es ist einfach total romantisch. Wir lieben den Ort. Wir waren hier letztes Jahr ja eine Nacht und fanden es einfach total schön und wollten hier unbedingt wieder hin und mal mit ein bisschen mehr Zeit. Und ja, wir wollen jetzt gleich nochmal durch die untere Hälfte des Dorfes laufen. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und für uns auf jeden Fall eine klare Empfehlung, hier vorbeizuschauen, wenn ihr in der Region seid. Es lohnt sich auf alle Fälle, einen Spaziergang durchs Dorf zu machen. Im traditionellen Ort Guada handelt die Kindergeschichte des Schellenurs Lee, der Autorin Selina Schönz. Hier gibt es extra ein Museum direkt gegenüber vom Meister Hotel, wo man Einblicke in das Leben des Schellenurs Lee ähm, bekommt, wie er wohl gewohnt hat. Und ähm, die verschiedenen Szenen der Kindergeschichte werden hier dargestellt. Es ist sehr liebevoll gestaltet und ähm, eine klare Empfehlung, hier mal reinzuschauen.
das äh, meiste Hotel, in dem wir sind, ist nicht nur das Haupthaus, in dem wir übernachten, sondern es ist ein ganzes Ressort. Und ähm, dort gibt es unter anderem auch ein Haus, das Romantika heißt. Da schauen wir jetzt mal kurz in den Eingangsbereich rein und zeigen euch das. Und ja, also hier ist auf jeden Fall für jeden was dabei. und fahren jetzt über den Ofenpass in den einzigen Schweizer Nationalpark, den es gibt. Und dahinter geht es dann zur italienischen Grenze. Hinter uns sieht man den versunkenen Kirchturm des Reschensees. Im Zuge der Flutung dieses Stausees wurden einige Dörfer, die ähm, heute auf dem Grund des Sees zu finden sind, äh, geflutet und übrig geblieben, heute noch aus dem See ragend, ist dieser Kirchturm.
Morgen aus der Schweiz. Der letzte Morgen ist angebrochen. Ähm, wir waren jetzt gerade schon frühstücken und haben alles zusammengepackt und ähm, checken jetzt gleich aus. Gestern Abend, nachdem wir zurückgekommen sind von dem kleinen Mini-Roadtrip, ähm, haben wir noch kurz uns noch mal in Guada umgeschaut und ähm, haben uns danach noch ausgeruht und zu Abend gegessen. Ähm, aber das war uns ja auch wichtig, jetzt auf dem Kurzurlaub ähm, auch ein bisschen Zeit so zum Relaxen zu haben. Genau. Und jetzt äh, haben wir heute vor, noch ein bisschen durch die Schweiz zu fahren. Jetzt soll es erstmal zum Jolier Pass gehen. Und genau, da zeigen wir euch noch die letzten Eindrücke, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland geht. Und ja, war auf jeden Fall jetzt wunderschön auch hier in dem Hotel. Hat uns wirklich gut gefallen. gerade über den Jolier Pass und hier liegt wieder eine Meter hohe Schneedecke und ein wirklich fantastisches Wetter, knallblauer Himmel und Sonne und es sieht traumhaft schön hier oben aus. So, wir haben jetzt hier mal angehalten und äh, schauen uns mal die Aussicht an. Sieht wirklich richtig grandios aus. Musik 